Halo sobat, terkadang ketakutan membuat kita tidak bebas menikmati pemberian Tuhan. Padahal, sisi lain dari setiap ketakutan adalah kebebasan. Ini adalah benteng Sao Miguel Archanjo yang berada di Portugal. Benteng ini dibangun pada tahun 1577 di bawah pemerintahan Raja Sebastian I di atas tebing yang membentuk Tanjung. Lokasi yang dikelilingi Laut Selatan, Barat dan Utara dengan ombaknya yang sangat besar, menjadikan benteng ini sangat-sangat strategis. Bentuk ombak yang besar dikarenakan terletak di ngarai bawah laut atau lembah bersisi curam yang memotong dasar laut, yang disebut Nazare Canyon Portugal. Pada tahun 1903, rumah mercusuar dibangun di atas benteng tersebut. Mercusuar ini berwarna merah, memiliki ketinggian 50 meter di atas permukaan laut, dengan jangkauan 14 mil laut tampak mata. Sekarang benteng Sao Miguel Archanjo telah dijadikan museum bahari, dengan menonjolkan ombak besarnya. Para peselancar dunia berbondong-bondong datang tiap tahunnya untuk merasakan kerasnya ombak laut di sini.
tourists out of the way. Shoulder hopper. Is that KK? <laughs> As ondas gigantes voltaram à Praia do Norte, na Nazaré, e com elas, centenas de pessoas que durante horas apreciam ondas e surfistas. Garrett McNamara, surfista residente na localidade do Conselho de Leiria desde 2010, foi um dos nove aventureiros que enfrentaram o Canhão da Nazaré, num dia que para o Havaiano ficou aquém do esperado. It wasn't as big as I was hoping. Pelo caminho, alguns percalços, uma equipa teve de ser resgatada, porque num mar com ondas desta dimensão, todo o cuidado é pouco e há que contar com a proteção da Senhora da Nazaré. One guy almost ended up on the rocks, hit, the, hit a rock on the bottom. Uh, just, you know, out there, there's so much going on. It's, It's inevitable for something to go wrong. It's it's chaos out there, and you have you really have no control. You're at the mercy of Nazare. Na altura em que foi registado o maior pico de ondas além do Havaiano, estiveram na água o britânico Andrew Cotton e o português Hugo Val, ambos da equipa. Isto além de outros surfistas, incluindo um australiano, um alemão e um britânico. Esta sexta-feira, os surfistas voltam à Praia do Norte à espera de novas ondas gigantes.